Cốt cốt, cốt ngay. Chương trình mới, mua hai tặng thêm một áo bất kỳ, áo phông One Piece xăm soi, mẫu mới về bà con ơi. Nhanh tay nào, link dưới phần mô tả nhá. 2022, tác giả Oda sẽ tiết lộ 12 bí ẩn cực lớn trong One Piece. Yo, xin chào 500 anh em bạn hữu, lại là mình đây, Trần Soi again. Nhân dịp Tết đến xuân về, để sông đất cho một năm mới mưa thuận gió hoa ở đại hải trình. Cầu chúc cho những con sóng phiêu lưu mạo hiểm sẽ tiếp nối dòng hải lưu đang nóng hơn bao giờ hết. Aquano đang rơi vào giai đoạn quan trọng nhất, đó là đại chiến tại Onigashima cũng sắp sửa kết thúc. Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Wano sẽ mở đường cho hàng loạt sự kiện quan trọng mà CP không gọi là thiết lập trật tự thế giới mới. Điều đó chứng minh sẽ có rất nhiều sự thật được lật mở trong năm tiếp theo con hổ này. Biết đâu, Luffy sẽ bật kia năm Tiger Man trùng khớp với cả năm nhâm dần này thì sao? Ok, 10 anh em cùng xăm soi dự đoán, 12 đầu bí ẩn sẽ được tiết lộ cho năm 2022. Let's go! Một, Sức mạnh của bắt tóc đỏ Gần như đến 99%, chúng ta sẽ được diện kiến toàn bộ sức mạnh của Shanks và băng của anh thông qua movie phim Red vào tháng 8 tới đây. Cộng thêm lời khẳng định năm 2022 là năm dành riêng cho băng tóc đỏ, băng Oda đang làm không khí trở nên ngày một nóng hơn. Danh tính về vị tướng hoàng bí ẩn và yêu thích nhất trong bộ truyện. Chắc chắn, ai cũng tò mò muốn biết với một dương quá luyện kiếm bằng tay nghịch như Shanks, thứ gì ở anh ấy lại nâng tầm thể chất lên hàng ngũ tứ hoàng cao quý ngoài kiếm thuật, thể chất và haki. Liệu có năng lực gì đặc biệt nữa sao? Bên cạnh đó, thân phận đằng sau mối quan hệ với ngũ lão tinh cũng như là chính quyền thế giới mới là thông tin được trông đợi nhiều nhất. Liệu rằng Shanks có xuống ga, đạp số chở đầu xe, triệu bụi giáo về hướng Luffy như nhiều tác giả online Việt Nam dự đoán? Hãy cùng Lót chờ đợi nhé! 2. Ý nghĩa ký tự đi Không phải chờ đợi mòn mỏi như tin nhắn phản hồi của Crush, bí ẩn ký tự đi sẽ được khai mở ngay phần cuối của Wano Quốc này thôi. Ở đoạn đầu xâm nhập tầng hầm nơi cất giữa Poneglyph, Lò đã nói điều gì đó về lời nguyền cho cái tên của mình. Kẻ thù tự nhiên của chúa, một thiên mệnh chớ trêu được sắp đặt. Những người tộc đi sẽ đóng vai trò gì trong trận quyết định với chúa Thiên Long Nhân với sự bảo kê của chính quyền. Hiện tại, chỉ còn có 5 người mang ký tự đi còn sống. Luffy, Teach, Lò, Dragon và Gap. Như chúng ta đã thấy, họ đều là những cái tên có thể làm nên đại sự, giữ vị thế ngày một quan trọng. Ý nghĩa của đi có lẽ sẽ được giải thích khi hai tứ hoàng nằm xuống, thời điểm sâu tân tinh lên ngôi. Khi ấy, Lo sẽ nhờ Robin giải mã văn tự ghi trên phiến đá cổ để cho mọi bạn đọc được giải bố tâm sự tồn tại suốt 25 năm qua. 3. Kết cục của Shichibukai Tiếp đến, một thông tin khá quan trọng đến từ hậu kỳ hội nghị Revere được tổ chức bởi chính phủ. Lần đầu tiên sau vài chục năm, những kẻ đứng đầu 170 quốc gia quyết định thông qua xác lệnh bãi bỏ hệ thống thất vũ hải. Một phần là vì những việc làm xấu xa mà họ đã gây ra. Một phần vì giờ đây, chính quyền đã hoàn thành tổ chức khoa học SSG, thứ được xem như là thay thế một trong ba cán cân thế giới. Như vậy, bốn Shichibukai bao gồm Buggy, Hancock, Mihawk và Weevil sẽ có kết cục như thế nào? Liệu lực lượng hải quân được cử đi có là đủ để bắt giữ họ? Theo mình, sẽ có một vài trường hợp xảy ra với Buggy chẳng hạn. Hải quân sẽ tống khứ ông ta ra khỏi lực lượng, bớt đi một vết nhờ cho hệ thống. Còn với những người không còn lưu luyến chức vị như là Hancock hay là Mihawk, họ sẽ ra bắt tay giả hòa, ra điều kiện để cho đôi bên cùng có lợi. Đơn giản là không dễ gì mà bắt được hai thất vũ hải này nếu như không có sự nhúng tay của một đô đốc. Cuối cùng, Weevil nếu bị bao vây quá gắt, mẹ của hắn sẽ thỏa thuận tiếp tục làm tài sai cho chính quyền để tham gia trận chiến cuối cùng tại Marie Joyce. Khi ấy, chúng ta mới thật sự được biết năng lực của hắn là gì mà Kizaru lại ca ngợi nhiều đến vậy. 4. Hình dạng và sức mạnh của bò lục Ryoku Yu Tiếp nối diễn biến vụ việc thất vũ hải, nói sơ về hạm đội do Kobe cầm đầu đi bắt Hancock, như đã trình bày, nếu không có sự xuất hiện của một đô đốc, khó lòng khống chế được nữ hoàng hải tặc. Thiết nghĩ, trường hợp tốt nhất là bò lục Ryoku Yu được cử đi, nhưng vì bản chất mê gái sẵn có, gồm ngã trước sắc đẹp của nàng thơ, mà tân đô đốc quyết định ra kế sách đồ bên cùng có lợi. Ông ấy chỉ đánh nhau giao lưu là chính, khi và chỉ khi hải quân xuất hiện tại Wano hoặc tại Thánh Địa để bảo vệ Thiên Long Nhân 
thì Rio Kugio mới cho độc giả biết được ông ta khủng đến mức nào. Mình thật sự bị ấn tượng bởi chi tiết 3 năm tuyệt thực của vị đô đốc bao lục. Nếu như sở hữu khả năng này thì tiết kiệm được khối tiền luôn anh em ạ. 5. Số phận của Sabo CP0 có mặt tại trận chiến của Wano không chỉ là để ăn hồi kết quả, giả sử hai tứ hoàng đi đời nhà ma. Chúng còn gián tiếp thay lời chính quyền muốn công bố tin tức xa bộ bị bắt giữ cho những người có mặt tại đảo quốc Samurai được biết. Do đất nước này không có chơi với cả bên ngoài, nên đến giờ, băng mũ dâm vẫn chưa hay tin anh trai Luffy đang rơi vào vòng lao lý. Câu hỏi xa bộ còn sống hay đã chết là một vấn đề chưa ai dám chắc. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, cái nhận được nhiều sự ủng hộ nhất là chính quyền sẽ sử dụng tổng tham mưu quân cách mạng để làm mối nhử, dụ cha con Dragon, Luffy đến Marie Joy, nơi cấm kỵ đầy rẽ những cạm bẫy được răng ra. Theo anh em, liệu Sabo có dính lời nguyên tóc vàng con ghẻ và thập tử nhất sinh rồi không? Hãy để lại suy nghĩ ở bên dưới nhé! 6. An nguy của cha con Vivi Trong hội nghị Reverie, nơi tham dự của 170 nguyên thủ đến từ khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ, cha của Vivi và đức vua Riku, cả Red Rosa là hai người tiên phong đề nghị chấm dứt chế độ thất vũ hải đa lỗi thời. Ngoài ra, vua Cobra cùng với Vivi liên tục phản đối những chính sách bóc lột tàn nhẫn của chính quyền, từ đó dẫn đến việc họ bị xem là cái gai sạn cho mắt của ngũ lão tinh và Im Sama. Trong một phân cảnh, Im Sama đã nhắm tới gia tộc Nefetari, Shirahoshi, Luffy và Peach. Công chúa người cá được gáp tiến về đảo an toàn, nhưng công chúa Vivi không may mắn như vậy. Cha con nàng thì chưa rõ tung tích ra sao, Trường hợp xấu có thể xảy ra, đức vua của Alabasta lâm nguy và mọi trọng trách bảo vệ vương quốc sẽ giao lại cho Vivi cả bí mật về vũ khí cổ đại Pluton. Mình cũng đã có một video dự đoán rằng Vivi sẽ đi cùng bốn chỉ huy của cách mạng đến Wano để tái ngộ với thủ trưởng mũ dầu Luffy. Anh em có thể tham khảo trên kênh Sam Soi. 7. Joy Boy là người như thế nào? Thêm một nhân vật bí ẩn nữa sẽ có những thông tin mới ở cuối phần Wano. Trong lần phỏng vấn gần nhất, bao Oda từng nói chính ông cũng khá bất ngờ khi Aquano đến nay vẫn chưa kết thúc. Có lẽ, năm 2022 sẽ là đoạn kết cho chương truyện cực kỳ quan trọng này. Joy Boy, người sống cách nay hơn 900 năm, dù ông đã chết rất lâu rồi, nhưng cái tên này vẫn được thế hệ sau gọi hồn xuyên suốt khoảng thời gian qua. Ông lần đầu xuất hiện trên Poneglyph ở phần đảo trời, sau đó là đảo người cá và tại Wano Quốc. Kaido đã ít nhất hai lần nhắc tới cái tên này. Thực tế, không ai biết rõ danh tính của người được xem là chủ nhân của kho báo One Piece. Chỉ có những hải tặc thâm niên thế hệ trước như là Roger, Rayleigh hay là Kaido mới có nghiên cứu về cậu bé cười. Joy Boy từng xuất hiện trong ghi chép của tộc thần Lunarians ở chapter 1036. Kinh nói rằng hắn ta trông chờ Kaido trở thành nhân vật quyền thoại đó. Điều này chứng minh tại thế kỷ trống, Joy Boy là một người cực kỳ nổi tiếng và được ngưỡng mộ. Hy vọng ở trận đấu giữa Luffy và Kaido, ông già bách thú sẽ cho chúng ta biết về nhân vật quyền thoại người để lại One Piece ở Raptel. Hơn hết, ông sẽ công nhận mũ dơm chính là Joy Boy mới xuất hiện đúng năm thứ 800. 8. Đại kế hoạch của Kaido Theo lời của King Hỏa Hoạn, Kaido từ chối nhận mình là Joy Boy. Đơn giản, ông muốn làm những điều mình thích. Chỉ cần đứng ở vị trí số 1 thế giới, bất chấp những thủ đoạn xấu xa, Tứ Hoàng Bách Thú có một kế hoạch lớn hơn đằng sau việc di rời Onigashima. Ông lấy cái cớ giải căn cứ về kinh đô Hana, nhưng đây lại là một vùng đất mà bốn hướng không giáp biển, một điều tối kỵ với hải tặc. Lý do Kaido chọn Long Mạch Quano làm cứ điểm mới, rõ ràng là ẩn chứa một âm mưu mới đằng sau. Chúng ta vẫn chưa thể chắc kế hoạch đó là gì cho đến khi đảo quỷ rơi xuống kinh đô hoa đúng như dự tính. Thời điểm sự kiện này xảy ra không còn quá lâu nữa. Ngay thời điểm mà video lên sóng, Onigashima chỉ cách Hana vỏn vẹn một hai phút nữa thôi. Thảm kịch là chắc chắn sẽ xảy ra. Có như vậy, những thứ kinh khủng như là vũ khí cổ đại mà Kaido nhắm tới mới thật sự lộ diện. 9. Vị trí tấm hồng phiến thứ tư Tính đến thời điểm hiện tại, 3 trong 4 vị trí hồng phiến Poneglyph đã được xác định. Một là ở Du, một tại Đạo Bánh và một ở Wano. Chỉ cần tập hợp đủ 4 phiến đá màu đỏ, người sở hữu sẽ nắm trong tay chiếc chìa khóa dẫn đến vị trí của hòn đảo cuối cùng, Raptel. Tất nhiên là cần phải có thêm một người am hiểu về văn tự cổ để giải mã những gì ghi trên Poneglyph. Nhưng điều tiên quyết là phải có đủ 4 tấm hồng phiến. Trong quá khứ, tấm thứ tư được đặt ở đảo người cá khi bằng Roger đến đây. Lúc đấy, nó thuộc về sự bảo hộ của dâu trắng. Tuy nhiên, tấm hồng phiến này 
đã được di chuyển đến một nơi bí ẩn không có tung tích. Có lẽ một trong những người như là Marco, Shank, Rayleigh hay là nhân vật có quan trọng hay là quan hệ mật thiết với băng Roger và băng rô trắng đã giấu phiên đá quan trọng nhất ở một nơi bí mật. Đánh bại Kaido, cậu được 3 tấm Poneglyph màu đỏ, Luffy cần thêm tấm cuối cùng để hoàn thành giấc mơ khám phá hòn đảo không có trên bản đồ. Phải chăng vị trí của nó sẽ được tiết lộ vào cuối năm 2022 và Marco là người bảo hộ? Không gì là không thể đúng không anh em? 10. Im Sama là ai? Im Sama là người đứng đầu chính quyền thế giới, người có quyền lực trên cả ngũ lão tinh. Đó là tất cả mà những gì chúng ta biết về nhân vật này. Đã đến lúc, chủ nhân của ngai vàng trống và là người sở hữu kho báu bên dưới thánh địa Mary Joyce lộ mặt. Nắm trong tay sự sống chết của cả một quốc gia, sức mạnh kêu gọi Buster Core chỉ bằng một câu nói. Im Sama chính là người đáng sợ bậc nhất và cũng có thể là chung cuối mà gia đình Monkey D phải đối đầu. Người này đã nhắm tới Luffy và các công chúa bằng hiếu của cậu. Ngay sau khi áo Wano kết thúc, Im Sama sẽ có những bước đi cụ thể để thực hiện kế hoạch thanh trừng của mình. Nói đúng hơn, âm mưu này phần nào nhen nhóm khi hạm đội do CP0 lãnh đạo đã đến Wano mang rất nhiều điều ẩn ý đằng sau nước đi này. Có người còn cho rằng, một lão tinh và Im Sama là một nhân vật bất tử sống từ thời thế kỷ trống đến nay, những người nằm giữ bí mật của thế giới. Nếu như đúng như vậy, đây sẽ là một cú thuyết rất lớn có phần thúc đẩy diễn biến đầu cuối chuyện lên mức đỉnh cao nhất. 11. Thủ phạm khiến cho Kit bị cụt tay Sau tham skip, chúng ta khá bất ngờ khi nhìn thấy Kit chỉ còn lại một cánh tay ở nhà tù Udon. Lúc mà Luffy gặp lại anh, Kit đã nói đó là hậu quả của việc đụng độ bằng tóc đỏ. Một kẻ mạnh như Captain đồng nát, đụng độ với một tứ hoàng nổi tiếng ít khi gây sự. Vậy cớ gì mà Kit phải ôm hận trở về? Thật là không giống phong cách của Shanks một chút nào. Theo đó, thuyền trưởng băng ve chai tỏ ra khá là cay cú bằng tóc đỏ, tuyên bố với Luffy là sẽ trả thù ông chú cụt tay trong tương lai gần. Vấn đề nằm ở chỗ, không ai biết thủ phạm người đã gây ra vết thương lòng cho Kit là ai, Shanks hay là một thủy thủ đoàn nào đó trên tàu Red Force. Bí ẩn này có lẽ sẽ được giải đáp bởi Kit sau khi anh cùng lo hạ đẹp tứ hoàng Big Mom hoặc biết đâu là sẽ xuất hiện thoáng qua trong bộ phim Red cùng tên. 12. Thủ lĩnh cách mạng Dragon Điều bí ẩn cuối cùng được trông chờ cho năm 2022 là câu chuyện xoay quanh người đàn ông nguy hiểm nhất hành tinh, Monkey D. Dragon. Vụ việc xã bộ bị bắt và Luffy vân tầm ở Wano có thể dẫn tới sự lộ diện của anh Long sớm hơn dự tính một chút. Sức mạnh, quá khứ và danh tính của Dragon luôn là một chủ đề hấp dẫn với người hâm mộ. Ông anh có thật sự mạnh hơn Luffy sau Wano, có đúng là người được truy nã cao nhất thế giới hiện tại. Mọi chuyện vẫn còn là một ẩn số. Hơn hết, điều mọi người thích thú nhất là sự đoán trá quỷ mà Papa Luffy sử dụng. Với một số gợi ý mà những lúc xuất hiện, khả năng rất cao, Dragon sở hữu một năng lực Logia hoặc là doan thần thoại nào đó có khả năng thao túng thời tiết. Tất nhiên, mọi cơ sở cho đến nay đơn giản chỉ là xem cho vui thôi, trừ khi là được bác Oda xác nhận. Dù sao, cũng không nên trông chờ quá nhiều khi mà năm tới, Spotlight sẽ dành cho Shane tóc đỏ. Có chăng, thông tin về Dragon chỉ là nhá hàng mà thôi. Ok, trên đây là video dự đoán 12 bí ẩn sẽ được tiết lộ trong năm 2022. Anh em muốn mình làm về chủ đề gì tiếp theo, hãy để lại ý tưởng ở bên dưới nhé. Và như thường lệ, sau đây là phần dành cho khán giả may mắn của Sam Soi. Đầu tiên là comment của bạn Huyền Nguyễn. Anh ơi cho em hỏi, Perona đã ăn trái holo nên là trở thành ma, vậy thì Zoro có chém được không? Vì hệ Paramecia khác với cả Logia, mong anh đáp. Mấy con ma thì anh đầu tảo bó tay, chứ trái tim của Perona thì đầu tảo đã xuyên qua được rồi nhá. Tiếp theo là comment của bạn Son Mui. Hình như là anh Sam Soi có Haki sắc màu đẹp trai hay sao ý? Ui dồi quá chuẩn luôn, bắn tờ rin. Và cuối cùng là comment của bạn 28 hoàng phúc 6 tháng 4. Mong có 1P2 quá anh ơi. Ôi thôi bạn ơi, tha cho mọi người đi, lại phải cày thêm 20 mấy năm nữa. Đừng quên hãy bình luận thật bựa để có cơ hội lên sóng trong số tiếp theo. Hãy ấn nhẹ nút like, đăng ký kênh Sam Soi nếu như bạn quên làm điều đó giúp bọn mình. Còn bây giờ, xin chào. Và hẹn gặp lại ở video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye. Nóng nóng nóng, ba người tặc xăm soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece xăm soi, chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng xăm soi đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.